हॅलो फ्रेंड्स वेलकम इन बायोलॉजी गार्डन्स बाय हर्षदा कांबळे सध्या आपण क्विक रिव्हिजन सिरीजच्या अंडर काही जेनेटिकचे चॅप्टर स्टडी करत आहोत त्यामध्ये आपण जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स हा चॅप्टर स्टडी केला त्यानंतर आजचा जो चॅप्टर स्टडी करणार आहोत त्या चॅप्टरचं नाव आहे जीन इट्स नेचर एक्सप्रेशन अँड रेग्युलेशन आता या चॅप्टरच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर हा चॅप्टर तुम्ही ऑलरेडी बोर्डला डिटेलमध्ये स्टडी केलेला आहे पण या चॅप्टरला तुम्ही जर सीईटीच्या मार्कांच्या वेटेजनुसार पाहत असाल तर हा चॅप्टर मिडियम वेटेजमध्ये येतो म्हणजे ह्या चॅप्टरमध्ये मिनिमम तुम्हाला चार ते पाच मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात आता या चॅप्टरमध्ये कशाचा अभ्यास करायचा आहे याचे जर हिंट तुम्हाला मिळाली तर तुम्हाला इझिली ह्या चॅप्टरवरती चार ते पाच मार्क्स मिळू शकतात या चॅप्टरमध्ये महत्वाचे पॉईंट्स कोणते असतील तर फर्स्ट येईल डी एन एचं जेनेटिक मटेरियल हे प्रूफ करणारे काही सायंटिस्ट आहेत त्यांनी यूज केलेलं मटेरियल आहे त्या मटेरियलचे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्हाला पाठ करणं गरजेचं आहे त्यानंतर डी एन एचं स्ट्रक्चर आहे ज्या डी एन एमध्ये असणारे प्युरिन पॅरेमिडिन त्यांच्यामध्ये असणारे जे काही केमिकल कंपोनंट्स आहेत त्या केमिकल कंपोनंट्समधले असणारे बॉन्ड्स तुम्हाला पाठ करणं गरजेचं आहे त्यानंतर आर एन एचं स्ट्रक्चर आहे आर एन एचे टाईप्स आहेत त्यांचे फंक्शन्स कोणकोणते आहेत हे पाठ करायचं आहे त्यानंतर रेस महत्त्वाचा पॉईंट रेप्लिकेशन येईल ट्रान्सलेशन येईल ट्रान्सक्रिप्शन येईल आता हे जे तीन महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत ह्या तीन पॉईंटमधले तुम्हाला एन्झाम माहीत माहीत असणं गरजेचं आहे कोणकोणत्या स्टेप त्याच्यामध्ये कंप्लीट केल्या जातात ते तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे प्रत्येक एन्झामचं फंक्शन पाठ असणं गरजेचं आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त ह्या चॅप्टरमध्ये काही छोटे छोटे पॉईंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपला ओबल हायपोथिस येतो आहे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओझोम्स येतं एक्सेट्रा एक्सेट्रा हे जे पॉईंट्स आहेत हे तुम्हाला हिंट वाईज स्टडी करायचे कारण तुम्ही हे पॉईंट्स ऑलरेडी बोर्डसाठी डिटेलमध्ये स्टडी केलेले आहेत आता आजचा जो पॉईंट असेल ह्या पॉईंटमध्ये आपण काय करूया छोटे छोटे हिंट शोधूया जेणेकरून तुम्हाला ह्या चॅप्टरचे चार ते पाच मार्क्स इझिली मिळवता येतील त्यातला फर्स्ट पॉईंट असेल डी एन एचं जेनेटिक मटेरियल आता डी एन एचं जेनेटिक मटेरियल हा पॉईंट पाहण्याच्या अगोदर तुम्हाला हे माहीत असणं गरजेचं आहे की याच्या अगोदरचा जो चॅप्टर होता जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स त्या चॅप्टरमध्ये जे मेंडल्स होते मेंडल्स यांनी जो एक्सपेरिमेंट केलेला होता त्याच्यामध्ये सायंटिफिक एक्सप्लेनेशन ते दिलेलं होतं ते स्पेशली इनहेरिटन्स ह्या पॉईंटवरती होतं आणि इनहेरिटन्स पॉईंटमध्ये त्यांनी हे एक्सप्लेन केलं होतं की ज्या वेळेला प्युअर लाईनचा क्रॉस होतो त्याच्यानंतर जी एफन जनरेशन फॉर्म होते ती हायब्रीड तर असते म्हणजे त्याच्यामध्ये पहिला प्युअर लाईनकडून सेकंड जी जनरेशन तयार होते त्या जनरेशनमध्ये काही ना काही ट्रान्सफर होतं ज्याला त्यांनी फॅक्टर असं नाव दिलं होतं मग त्यानंतर त्याच्यावर ज्या वेळेला स्टडी केला गेला त्यावेळेला तिथं सापडलं की ते जीन्स होते बरोबर हे आपल्याला मागच्या चॅप्टरमध्ये समजलेलं होतं आता हे जे जीन्स आहेत मग हे जीन्स कुठं सापडतात तर हे जीन्स डी एन एवरती सापडतात बरोबर मग डी एन ए म्हणजे काय खरंच डी एन एवरती जीन्स असतात का मग डी एन ए हे जेनेटिक मटेरियल आहे का की ते मटेरियल एका जनरेशनमधून किंवा एका सेटमधून दुसऱ्या सेटमध्ये ट्रान्सफर होऊ शकतं हे शोधण्यासाठी काही सायंटिस्टनी जो स्टडी त्यांनासाठी तीन एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे त्यातला फर्स्ट असेल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सेकंड असेल अवेरी अशा तीन सायंटिस्टचा एक्सपेरिमेंट आहे आणि त्यानंतर हेर्शे आणि चास यांचा एक्सपेरिमेंट आहे त्यातला फर्स्ट येईल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आता ह्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे तर ह्यांनी ह्यांनी जो एक्सपेरिमेंट केला की डी एन एचं जेनेटिक मटेरियल हे त्यांना ज्या वेळेला प्रूफ करायचं होतं त्यावेळेला त्यांनी हा एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी कुठले लिव्हिंग ऑर्गनिझम वापरले तर त्यांनी हा जो एक्सपेरिमेंट केला तो कशावर केला तर बॅक्टेरियांवरती केला आणि बॅक्टेरियांवरून त्यांनी प्रूफ केलं की डी एन एचं जेनेटिक मटेरियल मग अशा कुठल्या प्रकारच्या बॅक्टेरिया त्यांनी एक्सपेरिमेंटमध्ये यूज केल्या होत्या तर बॅक्टेरियांचं नाव असेल डिप्लोकोकस निमोनी हा तुम्हाला पेपरला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आता ह्या ज्या डिप्लोकोकस निमोनी होत्या ह्याच्या कुठल्या स्ट्रेन त्यांनी यूज केल्या होत्या तर त्यातली एक स्ट्रेन होती यस स्ट्रेन आणि दुसरी होती आर स्ट्रेन यस फॉर स्मूथ कारण तिच्यावरती कॅप्सुलचं कवरिंग होतं आणि आर होती ती कशी होती रफ होती कारण तिच्यावरती कॅप्सुलचं कवरिंग नव्हतं आता ज्या वेळेला ह्या सायंटिस्टने एक्सपेरिमेंट केले आता हा जो पूर्ण एक्सपेरिमेंट आहे हा तुम्हाला डिटेल तुम्ही बोर्डला स्टडी केलेला आहे पण जो यस टाईपच्या बॅक्टेरियांमधला डी एन ए होता जो व्हायरुलंट होता हा यस टाईपचा डी एन ए आर टाईपमध्ये आर टाईपच्या सेलमध्ये त्याच्या आर टाईपच्या सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये त्यांनी एंट्री केली आणि आर टाईपच्या बॅक्टेरिया यस टाईपमध्ये कन्व्हर्ट झाल्या आणि ज्या व्हायरुलंट होत्या त्या व्हायरुलंटमुळं काय झालं तो माईस डाय झाला बरोबर म्हणजे जे कन्क्लुजन काढलं त्या कन्क्लुजनमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की आर टाईप बॅक्टेरिया आर समथिंग पिकड फ्रॉम द सराउंडिंग रिजन अँड कन्व्हर्टेड इन टू यस टाईप बॅक्टेरिया बरोबर म्हणजे हा जो समथिंग शब्द होता त्याचं त्यांना मिनिंग शोधू शकले नाही अशा ज्या असे जे प्रोसेस आहे या प्रोसेसला आपण सध्या काय ओळखतो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हा शब्द आला तर तुम्हाला कुठला शब्द माहीत असणं
तो डी एन ए इज अ जेनेटिक मटेरियल मजे तुम्हारा इत का पॉइंट लक्षा ठेवा है तो हा सेकेंड एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट मे सुधा कुछ मटेरियल वरल गए डिप्लोकोकस निमोनी कनतर तीसरा जो एक्सपेरिमेंट जा तो एक्सपेरिमेंट स्पेशली कशा पर हमें कुछ मटेरियल वरल वायरस मजे बगा ग्रिफित एक्सपेरिमेंट आवेरे जो एक्सपेरिमेंट होता हमें कुछ मटेरियल वरल तो बैक्टेरिया हेरशन या सैंट एक्सपेरिमेंट मे कुछ मटेरियल वरल तो वायरस आता हा जो वायरस होता हा वायरस स्पेशल होता कारण तो वायरस कुछ होता तो बैक्टेरियोफेज म बैक्टेरियोफेज मे का तुम्हारा सीईटी में विचार जाऊ शकत मजे असा एक वायरस कि ऑलरेडी तुम्हारा महत है कि वायरस हा मैक्रोस्कोपिक है अशा वायरसला फ्त वरती हेड आत हेक्जागोनल हेड आत मे टेल आते हैं टेल फाइबर्स आते वायरस कभी ही स्वतः मुवमेंट करू शक नहीं ठीक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वालिटीज तुम्हारा महत है तुम्हें अक्रा वेला स्टडी के लिए मत बैक्टेरियोफेज मे का हा शब्द थोड़ा सा फसवा है तो हे एक वायरस नाव है असा वायरस कि जो बैक्टेरिया ने किल करो मग हेरशा ने चास हमने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया बैक्टेरियोफेजेस यूज के लिए विच किल द बैक्टेरिया मग अे वायरस स्पेशली कुछ बैक्टेरिया होते हैं कुछ बैक्टेरिया यूज के होता है एक्सपेरिमेंट मे तो नाव होता है ई कोला हे पेपरला विव विचार जाऊ श ई कोला इसरेशिया कोला तुम्हारे नाव पाठ कराए मैंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया वायरसला जे का हेक्जागोनल हेड होते या हेक्जागोनल हेड मे जे जे हेड होते हे हेड प्रोटीन च होते सो तिथे का वपरल रेडियो एक्टिव फॉस्फरस और रेडियो एक्टिव सल्फर मजे हि नाव तुम्हारा पाठ कराए थर्टी टू पी आ थर्टी फाइव यू एस हेच्व तुम्हारा सीईटी ला एक्सपेरिमेंट मे क्वेश्चन विचार जाऊ शको ठीक है आता नर जर नेक्स्ट पॉइंट स्टडी के नेक्स्ट पॉइंट अल मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ जीन आता हा जो पॉइंट है हा पॉइंट पर तुम्हारा सीईटी ला मे बी क्वेश्चन पड़ू शको कारण हा डेफिनेशन्स हैं आता मॉडर्न कन्सेप्ट मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ जीन अं का मटल हो कारण अगोदर जो स्टडी होता डी एन ए वर का तो डी एन ए मे जे जीन्स सापड़े होते तो तिथ फ एवडस एक्सप्लेनेशन मिलत हो कि डी एन ए वरती जे जीन्स आता है फिर बॉडी वर कैरेक्टर का करता एक्सप्रेस करू शक पंतर जस जस एक्स्ट्रा स्टडी ला के समझ ल कि सगले जीन्स ये फ्त बॉडी वर के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करू शक नहीं है तो वेगवेग फंक्शन आू शकत मैं का कन्सेप्ट चेंज हो गला मैं तुम्हारा आता स्टडी कराला तीन कन्सेप्ट है तेज नाव तुम्हारा पेपरला विचार जाऊ शकता फर्स्ट अल सीस्ट्रॉन कनर सेकेंड अल म्यूटॉन और थर्ड अल रेकॉन आता हेच्चे जे फंक्शन्स है तुम्हारा हेच्चे नवत मीनिंग कहते हा जो सीस्ट्रॉन है ये सीस्ट्रॉन का करता तो दे यूनिट ऑफ अ फंक्शन मजे हे बॉडी वर के कैरेक्टर एक्सप्रेस करू शक म्यूटॉन स्पेशली म्यूटेशन प्रोसेस मे यू यूज के यूनिट ऑफ अ म्यूटेशन तसे रेकॉन जे है ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस मे यूज करता सो दीज आर युनिट ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन ये शब्द तुम्हारा पाठ कराए हेन महत्व पॉइंट अल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड आता हे जे पॉइंट तुम्हें स्टडी करना आहत यह पॉइंट से इंट्रोडक्शन मन तुम्हारा महत गरजे है कि फेडरिक नाव के जे साइंटिस्ट होते हा साइंटिस्ट ने पस्सेला स्टडी के पस्सेला स्टडी के आतम जे न्यूक्लियस होते तो न्यूक्लियस आतम जे मटेरियल सापड़ तेला नाव का दिल न्यूक्लिन अं नाव दिल जे न्यूक्लिन होते हेल ज्यादा डिटेल स्टडी के लिए गए तो न्यूक्लिन का होता ऐसिडिक प्रॉपर्टी दाखिल होता और नाव का पड़ल न्यूक्लिक ऐसिड आता तुम्हें ज्यादा हा न्यूक्लिक ऐसिडला मेरे तो साइंटिस्ट ने ज्यादा न्यूक्लिक ऐसिड में डिटेल स्टडी के लिए एक प्रकार से नौत मैं अकॉर्डिंग टू देअर स्ट्रक्चर ये किती भाग डिवाइड जाए तो दोन टाइप में फर्स्ट होता डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक ऐसिड ज्यादा अपन डी एन ए मन तो दुसरा होता राइबोज न्यूक्लिक ऐसिड ज्यादा अपन आर एन एस मन तो ठीक है आता अपन पूछता जो पॉइंट स्टडी करना है हा पॉइंट मे नहीं डी एन ए नहीं आर एन ए पॉइंट अपन डिवाइड करूँ स्टडी करना नहीं है अपन स्टडी का करो तो प्रॉपर न्यूक्लिक ऐसिड जे आता मग डी एन एसू दे तो आर एन एसू दे प्रॉपर न्यूक्लिक ऐसिडला तुम्हें जो स्टडी के न्यूक्लिक ऐसिड कशापासन तैयार है तेजे बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स को अपन य पॉइंट में स्टडी करना है हा पॉइंट पर तुम्हारा हंड्रेड पर्सेंट एक तो दोन क्वेश्चन विचार जाऊ श मग अे कुछ ले कुछ लेमिकल कंपोनेंट्स न्यूक्लिक ऐसिड मे आता तो फर्स्ट अल फॉस्पेट ग्रुप सेकेंड अल पेंटो शुगर और थर्ड अल नाइट्रोजन बेस ठीक है तथा जो फॉस्पेट ग्रुप है हा फॉस्पेट कशापस तैयार है तो फॉस्परिक ऐसिडपासन ये तुम्हारा पाठ कराए तो फॉस्परिक ऐसिड मध्या जे तीन साइट्स आता हे ऐक्टिव आता एक साइट आते हे इनएक्टिव आते ज्या तीन साइट्स आता ज्या ऐक्टिव आता को दोन साइट्स बॉन्ड फॉर्मेशन सा यूज के तुम्हारा पाठ कराए कनतर सेकेंड अल पेंटो शुगर हे जी पेंटो शुगर है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रायबोज शुगर मैं ज्यादा हे शुगर 
शुगर तुम्ही डी एन एने आर एन ए ह्या दोन्ही पार्टमध्ये डिवाईड करून पाहता त्यावेळेला ती डी एन एमध्ये डी ऑक्सी रायबोटच्या फॉर्ममध्ये सापडते आणि आर एन एमध्ये रायबोटच्या फॉर्ममध्ये सापडते ठीक आहे ह्याचे जे फॉर्म्युले आहे ते तुम्हाला जमलं तर पाठ करायचे आता ज्यावेळेला तुम्ही पेंटो शुगरचं स्ट्रक्चर पाहता ऑब्विसली हिचं स्ट्रक्चर ज्यावेळेला केमिकल फॉर्म्युला फॉर्म्युलावरून तुम्ही डिटेलमध्ये काढता त्यावेळेला तुम्हाला ते कुठल्या फॉर्ममध्ये दिसणार आहे तर पेंटागोनल रिंगमध्ये दिसतं आणि अशा पेंटागोनल रिंगमध्ये नेहमी किती कार्बन्स असतात तर पाच कार्बन असतात ठीक आहे त्यानंतरचा तिसरा जो पॉईंट आहे हा खूप इम्पॉर्टंट आहे ज्याचं नाव असेल नायट्रोजन बेस मग हे जे नायट्रोजन बेसेस आहेत हे नायट्रोजन बेसेस बेसिकली कशापासून तयार झाले असतील तर कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन हे तुम्हाला पाठ करायचं आहे मग ह्या चार कंपोनंटपासून किती प्रकारचे नायट्रोजन बेसेस तयार झाले तर पाच ही नावं पण तुम्हाला पाठ करायची कुठले पाच असतील ॲडेनिन ग्वानिन थायमिन सायटोसिन आणि युरॅसिल ठीक आहे आता हे जे पाच नायट्रोजन बेसेस आहेत ह्या पा पाच नायट्रोजन बेसेसचा केमिकल फॉर्म्युला पाहिला आणि त्याच्यावरून जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढला तर त्याच्यावरून तुम्हाला असं समजेल की यातले काही कंपो यातले काही नायट्रोजन बेसेस होते हे डबल रिंगचे आहेत आणि ह्यातलेच काही नायट्रोजन बेसेस आहेत ते सिंगल रिंगचे आहेत आता डबल रिंग म्हणजे कसं तर बघा मी ते एक छोटंसं स्ट्रक्चर काढलेलं आहे डबल रिंग म्हणजे हेक्झागोनलच्या डबल रिंग्स येतात आणि सिंगल रिंग म्हणजे काय तर हेक्झागोनलची सिंगल रिंग येते ठीक आहे आता जे डबल रिंग मध्ये येतात तर डबल रिंग नाव का दिलेलं आहे तर प्युरिन असं म्हटलं जातं आणि जे सिंगल रिंग वाले आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं पायरेमिडीन मग हे जे पाच नायट्रोजन बेसेस आहेत अकॉर्डिंग टू देअर रिंग ते दोन ग्रुपमध्ये डिवाईड झाले त्यातला एक ग्रुप असतो प्युरिनवाला जो डबल रिंगचा असतो आणि दुसरा ग्रुप असतो पायरेमिडीनचा जो सिंगल रिंगवाला असतो मग ह्या पाचीचं डिवायडेशन कसं केलं आहे तर प्युरिनमध्ये कोणते ग्रुप येतात ॲडेनिन आणि ग्वानिन आणि पारेमिडिनमध्ये कोणते ग्रुप्स येतात तर थायमिन सायटोसिन आणि युरॅसिल ठीक आहे आता ज्यावेळेला तुमची ह्या तुम्ही ह्यांच्या पेअर्स पाहता त्यावेळेला प्युरिनमध्ये नेहमी ॲडेनिन आणि ग्वानिन येतो आणि थायमिन सॉरी पा पायरेमिडिनमध्ये थायमिन युरॅसिल आणि सायटोसिन येतो आता इथं हा प्रश्न येतो की ॲडेनिन जो समोर थायमिन आणि युरॅसिल हा ऑप्शनमध्ये दिलेला आहे तर तुम्हाला इथं एक पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे थायमिन हा डी एन एमध्ये सापडतो आणि युरॅसिल हा आर एन एमध्ये सापडतो म्हणजे तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे युरॅसिल डी एन एमध्ये ॲबसेंट असतो आणि थायमिन आर एन एमध्ये ॲबसेंट असतो ठीक आहे म्हणजे हे जे पॉईंट्स आहेत हे पॉईंट तुम्हाला पाठच करायचे जेणेकरून तुम्हाला ह्याच्यावरती एक ते दोन मार्काचे क्वेश्चन हंड्रेड पर्सेंट विचारले जाऊ शकतात आता ह्याच्यानंतरच्या पॉईंटमध्ये आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे तर हे जे तीन केमिकल कंपोनंट्स आहेत हे केमिकल कंपोनंट ज्या वेळेला कुठल्याही प्रकारचं न्यूक्लिक ॲसिड तयार करतात त्यावेळेला ह्यांच्यामध्ये काहीतरी बॉन्डिंग होतात आणि हे बॉन्डिंग ह्या बॉन्डिंगची नावं तुम्हाला पाठ असणं गरजेचं आहे तर आपण काय पाहूया पुढच्या पॉईंटमध्ये ह्या तीन केमिकल कंपोनंट्समध्ये कोणकोणते बॉन्ड्स तयार होतात ठीक आहे याच्यानंतर जर नेक्स्ट पॉईंट असेल ते जे केमिकल बेसिक कंपोनंट्स होते जे न्यूक्लिक ॲसिड फॉर्म करतात अशा बेसिक केमिकल कंपोनंट्समध्ये कोणकोणते बॉन्ड्स असतात हे तुम्हाला स्टडी करायचं आहे तर त्यामध्ये पाहूया बघा फॉस्पेट ग्रुप पेंटो शुगर आणि नायट्रोजन बेस हे तिन्ही ग्रुप जर एकत्र असतील तर याला कॉमनमध्ये काय म्हटलं जातं न्यूक्लिओ टाईट्स असं म्हटलं जातं हा शब्द लक्षात ठेवा आणि जर ह्या तिन्ही ग्रुपमध्ये जर फॉस्पेट ग्रुप अपसेंट असेल तर देन देन इट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिओ साईड म्हणजे तुम्हाला हे दोन शब्द लक्षात ठेवायचे न्यूक्लिओ टाईड आणि न्यूक्लिओ साईड जर न्यूक्लिओ टाईड असतील तर तिन्ही ग्रुप प्रेझेंट आहेत आणि न्यूक्लिओ साईड असतील तर त्यातला एक फॉस्पेट ग्रुप अपसेंट असतो हे लक्षात ठेवायचं आहे आता त्यानंतर ह्या तिन्ही ग्रुपमध्ये जर तुम्ही बॉन्ड्स पाहिले तर हे बॉन्ड कुठले असतात ज्याचा तुम्हाला एकाहत्तरी मार्कला क्वेश्चन पडू शकतो तर पहा फॉस्पेट ग्रुपला आपण कॅपिटल पी आणि राऊंड स्ट्रक सर्कल काढतो पेंटो शुगरमध्ये सेंटरला येस असतो आणि पेंटो स्ट्रक्चर काढतो आणि हा जो नायट्रोजन बेस असतो ह्या नायट्रोजन बेससाठी आपण काय केलेलं आहे प्रत्येकाला एक इनिशियल काढलेलं आहे ॲडेनिनसाठी ए ग्वानिनसाठी जी थायमिनसाठी टी युरॅसिलसाठी यू आणि सायटोसिनसाठी कॅपिटल सी ठीक आहे आता इथं ए लिहिलं आहे तो नायट्रोजन बेस ॲडेनिनचा असेल मग ज्या वेळेला फॉस्पेट ग्रुप आणि पेंटो शुगर हे एकमेकांना बॉन्ड फॉर्म करतात तर त्या वेळेला ह्या दोघांमध्ये कुठला बॉन्ड असेल तर शुगर फॉस्पेट बॉन्ड हे तुम्हाला पाठ करायचं आहे आता त्यात तुम्हाला आणखीन एक गोष्ट अशी लक्षात ठेवायची की फॉस्पेट ग्रुप हा पेंटो शुगरच्या नेहमी पाचव्या कार्बन कंपाऊंडला अटॅच असतो त्यानंतर सेकंड पॉईंट काय येईल बघा ही जे फॉस ही जे पेंटो शुगर आहे तिचा फर्स्ट कार्बन आणि हा जो ॲडेनिन आहे या ॲडेनिन ह्या दोघांमध्ये जो बॉन्ड फॉर्म होतो त्याला नाव दिलेलं आहे ग्लायकोसायडिक बॉन्ड हे दोन नावं तुम्हाला पाठ करायचे आता त्यानंतर आपण जर डी एन ए पाहिलं
होता मग जरी त्या ॲडेनिन असेल तर ॲडेनिन हा प्युरिनचा ग्रुप आहे मग त्याच्यासमोर त्या वेळेला कुठला ग्रुप असणार आहे तर पायरेमिडिनचा तो थायमिन किंवा यू एस एलच्या फॉर्ममध्ये असू शकतो जर डी एन ए असेल तर तिथं थायमिन असेल आणि जर आर एन ए असेल तर जो तिथं युर ॲसेल असेल मग अशा नायट्रोजन बेसमध्ये कुठला बॉन्ड तयार होतो तर हायड्रोजन बॉन्ड तयार होतो पण त्या दोन्हीही पेयर्समध्ये सेम हायड्रोजन बॉन्ड तयार होत नाही हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे म्हणजे ॲडेनिन आणि थायमिन किंवा युरॅसिल ह्याच्यामध्ये नेहमी डबल हायड्रोजन बॉन्ड असतो आणि ग्वानिन आणि सायटोसिन ह्याच्यामध्ये नेहमी ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड असतो हे पॉईंट तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचे आहेत म्हणजे आजच्या पॉईंटमध्ये आपण काय स्टडी केलं तर डी एन ए इज अ जेनेटिक मटेरियल याच्या अंडर तीन एक्सपेरिमेंट आहे त्या एक्सपेरिमेंटचे जे स्ट्रक्चर आहे जे एक्सपेरिमेंटसाठी मटेरियल वापरलं होतं ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ते आपण डिटेल पाहिलं हिंटमध्ये पाहिलं त्यानंतर बेसिक केमिकल कंपोनंट स्टडी केले ज्याच्यामध्ये कुठले कुठले बॉन्ड्स असतात हे सुद्धा डिटेलमध्ये स्टडी केलं तर ह्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला काही क्युरी असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा तुमच्या फ्रेंड्समध्ये नक्की जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू व्हेरी मच